Ну, друзья, вы удивляетесь, почему на ретритах так много лиц из Казахстана. То есть это либо казахи, сами нация казах, либо это русскоговорящие жители Казахстана, то есть потомки тех, кто в советское время, родители туда переезжали, там работали, ну, при Советском Союзе. Ну, тут причин много. Во-первых, там обстановка не совсем скажем так, позитивное, то есть придушивают русскоговорящих, независимо от того, что ты родился, там вырос и все такое, и э, даже уже знаешь казахский язык и все, но ну, лицо русской национальности, э, сами понимаете, как трясная, красная тряпка для быка. Это во-первых, то есть они ищут прибежище э, где-то либо в России здесь, э, либо выезд свободные международные аэропорты спокойно работают, то есть... Э, Житель Казахстана может улететь в любую европейскую страну, американскую, на Майами, там, на Ямайку, на куда угодно, в Испанию, в Голландию, где проводятся ретриты. И вот эти фуфлагоны американские, где трепуют, сейчас у них там, конечно, forever, там, блядь, казахи заполонили, ищут, где что. И они, блядь, тора... Лох и деньги должны расстаться. Теперь они казахов там обувают. Россияне не могут э, быстро прилететь к ним. Потому что, чтобы сейчас прилететь куда на ту же Ямайку, это пиздец. Там полмира надо облететь, и денег не хватит. Там в один конец, блядь, 300 тысяч билет только в один конец, если ты туда навсегда улетаешь, блядь, а вернуться. Короче, миллион тебе надо только просто слетать туда-обратно, без стоимости ретрита. Они там кайфуют, жируют, блядь, этих казахов там теперь обувают в лыжи, нахуй. Ну, это еще один момент. И плюс ко всему, почему казахи падки на это мероприятие? Не в обиду, как бы, этой нации и все такое. Есть, ну, как бы, я лично знаком там и я вообще-то служил на Байконуре, так-то если, 91-93, поэтому э, знаком немножко и с культурой, и с языком, и все такое. Дело в том, что они все плановые. То есть там конопля, и, ну, бля, как у нас подсолнухи. Поэтому там уже психика раскачана, э, им легче все это внедрять, эти грибные темы, там, э, аявасочные и все такое. Они, они уже на растениях, учителях э, сидят с детства. То есть там из поколения в поколение, это у них как тради традиция. То есть там, там не спрашивают, хочешь ты, не хочешь. Каждый житель э, Казахстана курил, либо подсел, либо просто его это не торкнуло. И как бы... Но пробовали там все, даю гарантию, потому что два года общения и с местными жителями, и, и со служивцами. Знаю, о чем говорю. Вот, и на этой волне, естественно, они, как бы эти фуфлагоны американские, сейчас делают, рубят бабло. И хвалятся, говорят, что вот, вот так вы будете жить красиво, приезжайте, привозите к нам ваши тенге. Вот, потому что до россиян к сожалению, к, к ихнему сожалению, не дотянуться. Ну, а мы будем проповедовать все так же истину. Как говорится, рубить правду матку. Подписывайтесь на мой канал. Держите руку на пульсе. Я ничего вам не впариваю. Вы мне безразличны абсолютно все до единого. Я вам ничего не предлагаю, не продаю. Просто кому, кто, кто здраво мыслит, подписывайтесь на меня. И либо соглашайтесь, либо, либо отваливайте нахуй. Вот и такой вам мой утренний посыл. Всем адекватным как говорится, всех благ, ну а остальные вы сами поняли. Ждите следующих видео.